al is nou tydens die onderhoud, ach, kan ek het maar sê. Ek is net bang, hier is die sjoesie voor. Het is wel les naar mij leen, sê, dit is vir my en jou, toe sê ek, daar is vir gemeente leer achter die poekie. Toe sê ek, ons kan nie al twee staan in huil nie, so ek sit vir jou los. Het is vir ons een groot voorrecht, dat jy vandag hier by ons is, jy gaan het lomp goed gebeur. Nou wat ons nou gaan doen is, ons gaan begin met die bevestiging, daarna gaan ek vraag, dat doen met die Eddie, want normaalweg wat gebeur is, die leraars teenwoordig, um, kom voor en toe, is hy nog leraars, behal we doen met die Eddie. Ek sien oom sê daar, is hy nog leraars. Ja. Dan gaan ek vraag dat oom ook voor en toe kom. Dit is die gebruik. Maar dan gaan ek ook vraag dat Marinda en Chris voor en toe kom, namens die gebedsbediening. En dan gaan ons elkeen vir jou bybel vers gee, ons gaan vir jou bid. Dominee Alis, El, Eliska het uit, sy is ons um, consulent, sy het vir jou uh, audio boodskap gestuur, dat ons ook na gaan luister. Daarna gaan ons vir jou bid, en dan is die diens in jou hande, die volledige liturgie. Na die preek, gaan ons vraag, dat jylle sommer, Marcel, on the spot, die voorkomst sit, en die kinders, Mikaela en Jouber, en Alisna, dan gaan ons jylle verwelkom. Dan gaan ons vir die jeug vraag, vir die vrouwe vraag, vir die kerkraad vraag, Eddie gaan namens die synode brieflees, Franswa had gesê, hy dink Eddie is die ideale man, om vir jou daai dokument voor te lees, Eddie, dankie daarvoor. En as dit klaar is, Alisna, gaan jy voort met die liturgie en die collecte. So, geliefd is, dit is die vloei van vandagse dienst. Daarna gaan ons lekker saam kos eet en saam keier. Ons is hier by mekaar, in die naam van ons Heere Jesus Christus, en om kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding. Hy is die levende God, hy is die een wat in ons woon, hy is sy geest wat ons beheer, ons buig ons knie voor hom, geen mens hier, is een God nie, Geen mens hier die statier om te denken dat hulle scepter kan swaai nie. Geen mens hier het die bevoegdheid om die gesante van die Heere te inkrimineer, te beledig, hulle bediening le- uh, moeilik te maak nie, hulle achteraf te beswader nie. Die bediening van de gemeente in hierdie opzig is daar om vir die leraars te bid, ons hande te vat. Ons is gewone mense, ons maak foute, ons kan verkeerde dinge sê, ons kan verkeerde dinge doen, ons het ons eie swakhede en ons is daar oor eerlik. Dankie dat jylle vir ons aanvaar, as bedieners van die woord. Dit is een eensame beroep, Alisna, is baie keer alleen, net jy en jou hieveliks maat. Ons is op een eiland. Paulus skryf in 2 Korintheers, sê hy, hy het die bediening, het die heren aan om toevertrouw, van die geestelike bestuurder, van die huishouding van God. En dis wat die heren vir jou gee, om een bestuurder te wees, van die huishouding van God. Dit doen ons saam as die span. Jesus Christus maak van mense gebruik, gewone mense. <coughs> jy het die passie <coughs> vir die bediening. Jy het die pad gestap in jou leven. Jy het jou eie rapids ervaar, soos elkeen van ons. Die Heere gebruik het vir voorbereiding, vir jou werk. Jy was oorstelpt in die onderhoud, o, dis wat ek net nou wil sê, die tissues is, maar jy was oorstelpt in die onderhoud, um, dat jy verbaas was, dat jy die geleentheid gehad het om te kan kom vir onderhoud. Ons het van die begin af, was ons oortuig dat die heilige gees op ons hart le, dat jy die persoon moet wees wat hier is. Ek het vir die gemeente by geleentheid gesê, ons was bezig met die proces, en even skielik het die heren ingekom, moet ek naar die tissue spring. Ok. Ek het een vriend gehad, Willie Els, hy het altyd gesê, ja, kun jy met ening onthou, vrouwens maak altyd tyd vir emotie. Alles na, Go for it. Jy is die oie rapids, jy was oorstelp van vreugde dat jy kon kom vir onderhoud, die, die vreemde situasie wat die afgespeel het is, hy is die dienstleraar, sy het aansoek gedoen vir die leraarspost, en al die dinge het so uitgewerkt, dat die heren vir ons gesê het, hierdie persoon moet hier wees, en ons oos oortuig, dat jy die persoon is, ons is dankbaar, maar sel, die heren het vir hom dinge uitgesorteer, en Alles vir ons bevestiging dat jullie hier moet wees, by ons. Alles nou ek wil vraag dat jy voor en toe stap, dat ons praat oor die amp van die leraar. En ek het nou so baie blad sê, want ek moet nou die dinge mooi lees hier. Jy kan hier staan, ek weet nie vir wie jy wil kyk nie, as jy vir hulle kyk, gaan jy makkelijker ruil, of as jy wegkyk? Even my kyk, kyk maar wie, kyk by my voorbij. 
toe ek in Hania trouw, toe sê die dominee in Pietersburg, toe sê vir my, ek kan sien wat jy in Hania sien, maar ek kan nie sien wat sy in jou sien nie. Goed, alles nou. Jou belangrijkste taak is die verkondiging van Godse woord. En terwijl ons spreken voorbereid in die week, preek ons 7 keer vir onszelf, per ty keer 10 keer. Preek is wezenlijke deel van jou bediening. Is die plek waar die Heere jou vorm, voorbereid, waar jy luister na die Heilige Gees. Is een plek waar jy voorbereid vir jou dienstwerk. En die jong mense waarvoor jy hier is, vir die bejaardes, vir jou prediking, en algehele verzorging van die gemeente. Luister na die woord van die Heere, verkondig die woord van die Heere. Prees loos soos wat God het op jou hart le. Ons spreek nie vir mense nie. Ons stel nie mense tevrede nie. Ons is gehoorzaam aan God. Baie keer veroorzaak dit, dat mense nie van ons hou nie, en baie keer veroorzaak dit, dat mense snaaks na ons kyk. Preek uit geloofs oortuiging, soos die Heilige Gees jou leid. Die woord van God is vir jou onfeilbaar, ek weet, jy het een groot liefde vir die woord van die Heere, en ek weet, jy het een verhouding met God, en jy het een fijn, sensitieve instelling op die Heilige Gees. En Jy moet onthou, jou diens van gebede is aan een sleetel in jou bediening om met God te praat. Want God is ons enigste go-to place, rarig, as bedieners van die woord. Jy het net nou gesê, ons is rarig op alleenplekke baie keer, mense verstaan nie ons werk nie. Mense verstaan nie rarig waar die leraars gaan. En hierdie verhouding wat ons heel tyd met God moet hee, en mense verstaan ook nie, as hulle die leven vir ons moeilik maak, hoe seer hulle ons rechtig maak nie. Maar ek wil vir jou verseker, dat die Heere vir jou kracht gee, dier dit alles, dat die Heere jou sterk maak, en dat jou gebedsleven jou sleetel is, waar jy by die Heere kan heil, waar jy by die Heere kan pleit, waar jy by die Heere kan gaan vraag vir weisheid, jy is nooit alleen nie, hy is die wat vir jou sorg, onthou dit, in jou bediening. Jou voordeel in die gemeente is, jy het een gewonderlijke gebeds vernoot, saam met jou Marinda, wat saam met jou bid, jy het een gebedspan wat saam met jou bid, en jy het een collega wat saam met jou bid, en jy het een collega as een vrou wat saam met jou bid, en jylle praat meer as wat ek en jy praat. So op die einde van die tijd, like het vir my, ek gaan vir vrouwens moet werk, maar ek gaan my beste gee. Jou volgende belangrike opdracht, is neem van leiding by eredienste, samenkomste van die gemeente, en dit is jou en my werk, om die gemeente te help verstaan, wat die koninkryk van God beteken. Alles nou? Baie mense verstaan nie wat die koninkryk van God is nie. Hulle functioneer uit die koninkryk van die wereld. Hulle wil die kerk bestuur uit die bezigheidsoogpunt. Hulle wil ons behandel soos plaaswerkers of klerke. Hulle dink ons is in hulle diens. Hulle wil neerhalend met ons wees. Daar is baie mense wat die lewe vir ons hel maak. Maar ten spuite van dit, is my en jou werk om voor te gaan om die koninkryk van God te vestig in die levens van mense. Paulus skryf in 2 Korintheer sy tranenbrief, dan sê vir die gemeente, hulle het om hart seer gemaakt, hulle het om seer gemaakt, dan sê my, hy sal alles doen wat hy weeg gedoen het, want dat mense tot bekering gekom, hulle is na in ons werk, is om mense na die Heere toe te lei, ten spuite van wat na ons kant toe gaan, vertrou die Heere, vertrou die Heilige Geest, moet nie op mense staat maak nie, moet nie op jouself staat maak nie, maak op God staat, soos Paulus sê in 1 Korintheers 2 vers 1 tot 5, bewis van my gebrokenheid, met vrees en beving, met angst, nie met geleerdheid nie, nie met weisheid nie, maar afhankelijkheid van die Heilige Geest, met die vaste wete, dat die evangelie van God, die waarheid is. Alles nou, die Heere het ook die sakramente ingestel, en jy het die volkome bevoegdheid, om die sakramente te bedien, die doop, en die nachtmal, verantwoordelijkheid, wat die Heere vir jou gegeet, as lidmaat, om die gemeente te begelei, en die belangrijkheid van die nachtmal, om te verstaan, wat die nachtmal is, om te verstaan wat die doop is, en dat die Heere vir die verantwoordelikheid gee, om hier die sakramente te bedien. Dit is een voorrecht, om betrokken te wees, by die handelinge van God, en dat ons, dier ons betrokkenheid by God, die handelinge van die Heere, ook by die mense sy harte kan uitbring. En dit is ons focus, ten spuite van storms, kritiek, klachtes tegen ons, goed wat mense oor ons skryf, weet ons, ons bedien, die mense met die woord van die Heere. Alles nou, die kerkraad is jou verantwoordelikheid, is die verantwoordelikheid van die leraar om die voorzitter van die kerkraad te wees, om leiding te neem, dit is jou verantwoordelikheid om voorzitter te wees van vergaderings, om saam met my te bestuur, 
die gemeente, dit is wat voor een leraar dat is, baie mense verstaan dit nie, baie mense dink, ons is net ambtenare, maar ons is die leiders in die gemeente, en dit moet jy van die begin af weet, vecht daarvoor, strijd daarvoor, en vol hart, moet nie terugstaan, as mense jou probeer uit jou positie uitvat, as mense jou probeer intimideer, as mense jou probeer uh, inkrimineer, as mense documenten oor jou skryf, of jou slecht sê, of slecht te steen jou inbring nie, jy bly die gesand van God, Jy moet altyd onthou, dat in openbaring sê, uh, Johannes, die Heere Jesus verskyn, en in sy rechterhand is die lampe, help my gauw. Dis die gemeentes, dis die kandelare, en die, kan jylle dit nou glo? Oké, okay, kom ons maak het in Afrikaans. Die leraars is in die rechterhand van God. Die gemeentes is in die linkerhand van God. Jy is in God sy rechterhand. Geen mens kan jou daar uitvat nie. Niemand wat nie van jou hou nie. Niemand wat die leven vir jou moeilik maak nie. In gemeente, ons moet vir Alisna met achting en respect hanteer. Sy is een gesand van die Heere. Om dit te bevestig, gaan ek vraag dat die gemeente opstaan. <coughs> Alisna, die feit dat die gemeente opstaan, is een bevestiging dat ons hierin oor grote meerderheid vir jou as gesand van God sal respecteer. Jy moet respect hanteer, jou opinie waardig ach. Die leiding wat jy gee sal respecteer en sal volg waar jy leiding neem wat God op jou hart lee. Dankie gemeente, jy kan sit. Al is na jou verantwoordelijkheid sy jong mense. En kyk, jy is al so bezig, jy is lichtjaar al voor my uit, ek het al tred verloor met waar jylle is, maar dit is wonderlik. En nou wil ek vooral die kinders opstaan. Hier is die junior kinders. Die meeste tieners slaap nog. Waar is die tieners? Hoor jy, ek het baie respect vir jylle. Mooi, man, vang jylle my uit, laat ek jy voorstaan in jok. Hier is al die tieners, met wie jy gaan werk. En ek wil vir die tieners sê, Inge, ek is blij, jy het ook besluit om op te staan. Ek wil vir die tieners sê, hier is die dominee wat vir jylle gaan bedien. Volg vir dominee alles na, tannie alles na, wat jylle ook al vaag gaan noem en waarmee jylle gemakkelijk is. Volg haar. Sy gaan vir julle baie mooie dinge leer. Sy het baie lekker idees, hoe julle saam die Heere kan aanbid, wat er programme julle kan doen, wat er activiteite julle kan doen, en vanavond gaan ons vaag groet, amal van julle moet vanavond kom, en ons gaan vanavond gaan, Rousie is hier, o, jy is toe terug, is kies, jy het jou boodskap verkeerd gelees, vanavond gaan Rousie een paar vraag vraag, namens die tieners, oor die dingetjes wat die tieners wil weet, dankie julle kan sit. Alles nou, jy is verantwoordelik vir die verzorging van bejaardes, lidmate, oud en jong. Al is jy aangestel as dienstleraar, uh, met betrekking tot jeug, bejaardes en prediking, bly die verzorging van die gemeente jou verantwoordelikheid. Dat ons as leraar saam die gemeente verzorg, dat ons dit toesien en seker maak, dat ons by siekes uitkom, dat ons rouwbegeleiding doen, dat ons uh, begrafnis hou, dat ons trouwens hou, en dat ons beskikbaar is, en dat ons in alle huiselike omstandighede sal ingaan, mense sal besoek, en mense sal bemoedig. Dis trainerend, dit maak een mens moeg. Maak gereeld tyd om af te wees, om jou af te sonder. Gemeente gin vir alles na die geleentheid om as leraar tyd te spandeer in die studie van die woord. So is nie in die privaat sektor nie. As jy besluit, jy gaan vir twee ochtend een tyd in die bybel spandeer, dan doen jy dit, want jy moet hoor wat God sê. Met jou Grieks en Hebreus, studeer net wanneer jy wil. Jy moet nie verlof wat nie, jy moet raai goed deerkom. Wat, om deer te kom of om te, te, om te kan swat? Ja, sy is slim hoor, sy leer van allerhande Griekse woorde en goed eddie, ons moet klas vat by haar, dat ons net by ons Grieks opskik. Studeer net wanneer jy wil, moet nie af wat nie, want jou studies is deel van Godse woord, om Godse woord te verstaan. En wat min mense weet, die studies van die Grieks en die Breus, is ook ons studie van Godse woord. 
wat ons die Heere leer ken, en wat ons sy woord kan leer verstaan en verklaar, en aan mense kan verduidelik. Ons bid vir jou daarvoor, en ons glo dat jy baie vinnig klaar gaan studeer, en dat jy een van die daar bekend sal staan as die leraar in Witterveer, wat die expert is in Grieks en Hebreus. Alles nou, die eise wat die bediening stel is groot en hoog, hoog. En jou levende verhouding met God is jou eerste prioriteit, wat jy ten alle koste moet beskerm. Wat beteken het, soos ek net nou gesê, dat die drie daal jou selfverweider van gemeente werk. Jou hoogste prioriteit is om by God te hoor. Ons hoogste prioriteit is om aan hom gehoorzaam te wees. Dit is ons eerste verantwoordelijkheid. Kan jy verseker, dit bring ons baie keer in die moeilijkheid by mense, wat het nie verstaan nie wat nie verstaan hoe belangrijk dit is, dat ons tyd met God moet spandeer, om kracht te kry, om inzicht te kry, om wijsheid te kry, om bemoedig te word, om vertroos te word. Elke persoon in die gemeente sy hartseer is ook ons hartseer, en ons dra saam elke leed, elke nood, elke honger persoon, elke verloore een, elkeen wat siek is, elkeen wat iemand in die dood verloor, is ook my en jou pijn, wat ons dra. Spandeer tyd met God, hy is die een, wat vir jou help, om daar die werk te doen kom ek verseker jou, dat die meeste lidmate dit verstaan en vir ons ruim te gee, om dit so te kan doen. Hier die volgende hoef ek eindelijk nie vir jou te sê nie, ek weet is absoluut so, jy moet onder leiding van die Heilige Gees leef, jy moet die Koninkrijk van die Heere soek in alles, jy moet om eerst te stel, ek het al gesien in van jou correspondentie, Koninkrijk van God is die eerste beginsel, en ek kan jou verseker, ek, ons, ek en jy skakel in die lidmate en die kerkraad leer, om te verstaan wat dit beteken, dat ons die leiders is, en die koninkrijk van God, hier sal vestig. As ma van jou huis, moet jy onthou, jou gesin is eindelijk, jou eerste prioriteit. Die Heere het eerste, jou gesin vir jou gegee. As ma van jou huis, moet jy by jou kinders uitkom, by jou gesin uitkom, en vrouwens kan nie multitask nie as een miete, Nee, ons gaan nie nou begin strijd nie, ons kan het los vir ons leraars voor hem. Dit is net een grap hier hoor. Nee, ek weet, Frans is in staat om baie dinge te doen. Ek gaan seker maak, dat jy by jou gesin uitkom. En ek sal op tyf vir jou sê, moet nie los die werk. Kom by jou huis, jou hevelik is jou hoogste prioriteit. Jou gesinslewe is ook een getuienis van jou dienstwerk en as kind van God. Kom by jou kinders uit, kom by jou man uit spandeer tyd met hulle, en neem vrijmoedigheid, jy het een volle afdag, jy vat die afdag, as jy by jou kinders moet uitkom, ons praat, en ons maak ruimte, dat jy as ma, by jou kinders kan wees, as het nodig is, ons het laaf haar afnaweek gegee, haar dochterkie vir jaar, en geval gesê, rai, groot vrijmoedigheid, vooral nou dat jylle so bykie, uit mekaar uit is, en ek is seker, die gemeente sal met groot begrip, uh, kennis neem, as ons jy weet jylle wat, Per die keer gaan ons vir op kort kennisgeving uh, sê die tissues is bykie min in die kantoor. Ons dink jy moet rui. Marcel, sê en vir julle, vir jou, Mikaela, vir jou, Joubert, vir jou. Uh, julle word nou Doomnese kinders. Doomnese kinders is die soetste kinders in die gemeente. Hulle kyk op na dominiese kinders, hulle is lief vir dominiese kinders. As die kinders by die school vir julle goeie sê oor, julle is dominiese kinders, en baie kinders is lelik. Baie kinders sê lelike goed. Baie groot mense sê lelike goed, en sê julle stout, want julle is dominiese kinders. Vergewe hulle, en sê soos Jesus, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want julle is besondere kinders, julle is gewone kinders, wat julle eie talent het en gaaf het, wees net, jylle self. Kerkraad. Die leraars is die leiers van die kerkraad. Min mense verstaan dit. Die voorstaan die twee leiers van die gemeente. Leiers van die kerkraad. En ek wil vraag vir die kerkraad om op te staan en daarmee te erken dat die leiers hiervoor hier geplaas is dier God om vir jylle voor te gaan en vir jylle te leid vraag die kerkraadsleer om op te staan. Alles nou, hier is die persoon vir wie jy voor moet gaan, 
vir wie leiding moet gee. Kerkraad, volg die leraars. Hanteer die leraars met respect. Hanteer ons met integriteit. Ons is nie hier vir ons self nie. Ons het een werk wat ons doen vir die Heere. So ons lewe gewaai in gehoorzaamheid aan God. Volg ons en respecteer ons asjeblief. Ten spuite van ons foute en ten spuite van wie ons is. Ons neem graag leiding. Ons bid saam en ons sal van ons kant af alles gee om hierdie gemeente te draai na God en die koninkryk van God uit te bou. Baie dankie, jylle kan sit. Alles na, is ons verantwoordelijkheid om saam met die leraar, saam met die ouderlinge, die huishouding van God te bestuur. Jy gaan die verantwoordelijkheid hee om saam met die ouderling van jeug te werk en dan die ouderlinge van bejaarde bediening. Saam met hulle gaan jy leiding gee, gaan jy voorgaan en gaan jy saam met hulle die huishouding van God bestuur wat jeugwerk betref en die bejaardes. Ons gaan vir jou spaar, ek het vir jou gesê, ons gaan jou uit al die bedieningen uithou, want jy is aangestel vir die twee. En dan volgende jaar, as jy het laas met jou Grieks kom laude, en Hebreeus kom laude, dan gaan ons praat oor die werksverdeling in die gemeente, en dan gaan ons kyk na al die bedieningen. Wees rustig, vat jou tyd, twee maanden, drie maanden, om rustig in die bedieningen in te kom, jy het ongelooflike spanne, wat saam met jou gaan werk, jy het hulle allemaal klaar ontmoet, en hulle is jou ondersteuning, en daar is besondere, besondere mense. Hulle is nou, nou kom ons by die belangrike vraag, <coughs> beloof jy, nee, is jy oortuig, dat God jou, dier hierdie gemeente, tot diens geroep het? Jy kan antwoord jou met my hele hart. Misschien moet jy vir hulle wees hoe jy dit gesê het, jy het oog gebruik en gezichtsuitdrukking. Ja, met my hele hart en met my hele siel, is ek weer taai goed ek jy moet. Alles na aanvaar jy die oude nieuwe testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van verlossing en onderwerp jy jou um, aan die opzicht en tig, verwerp jy alle leringe wat in strijd is met Godse woord, wat uh, Godse koninkryk kan beskadig en vir eenselfe gee jou met die leringe wat ons in die woord van God het. Alles nou? Nou gaan ek vir die gemeente vraag. Gemeente, ek wil vir julle moet antwoord, ja met my julle haar. Gemeente, aanvaar julle van alles nou, as julle leraar, as julle leier, as julle geestelike besteder, as iemand vir wie ons gaan volg, na wie ons gaan luister, wat God dier haar sê, wat is julle antwoord? Ja, jylle het so hard, jylle het my so hard geantwoord nie. Maar dit is een goeie teken. Een baie, baie goeie teken. Goed, alles nou. Ons gaan met aandag luister wat jy vir ons gaan leer. Jy gaan nou vir ons spreek hierna, maar voor dit gaan ek vraag dat die dominees voor in te kom. Uh, Eddie, jy is een dominee nog? Oom, asjeblief. Gaan vraag dat Chris voor in te kom, gaan vraag dat Marinda voor in te kom, gaan vir die leraars vraag om elkeen vir Alisna een boodskap van verwelkoming te gee, um, wat die gebruik is by bevestiging vir jou bediening wat voorle. Alisna? Hy is aan oom kanet om daarna by. Alisna, namens die gemeente uh, wil ek sê dat ons baie blij is dat die hier is en mag ons saam met die Heere Jesus Christus beleef dat jou leven ook sal getuig saam met Paulus en vir my is die leven Christus mag jy wonderlijke seen van die Heere ontvang en ons sal vir jou dra so ver ons kan Ek uh, het gedink, ek hoor mens, mens aftree as jy emeritus leraar, toe hoor ek nou dag eens wat dit beteken, dit beteken, jy beteken sonder merit. <laughs> so, jy is nou een zero. <laughs> maar dit maak dat ek juist met gezag kan sê, uh, handelinge 20 vers 28, praat Paulus met die ouderlinge van Everse, hy is op pad Jerusalem toe, en dan sê hierdie vers, um, 
pas jylle self en die kudde op, wat die heilige geest onder jylle sorg gestel het, nou vooral hierdie, soos wachterse kudde verzorg, so moet jylle die gemeente van God verzorg, wat hy vir hom verkry het, dier die bloed van sy eie sien. Hierdie is nie jou gemeente nie, dit is die Heere sin. Hy het vir elke ene baie, baie dier betaal, ons staan op heilige grond, en hy hou ons beteken nie van hulle nie, die Heere hou van hulle, en daarom respecteer ons hulle, En, uh, en vir my, ek, ek, die tyd staan totaal stil, ek sien die dag toe ek hier was, um, hierdie gemeente het my na plekke toegevat, jy is in een ongelooflik bevoorrechte positie, onder de andere ek moes die kinders hanteer, en ek het van een gemeente gekom, waar kinders nie die nachtmaal mag gebruik het, dit was nog in die tyd geweest. en toe kom ek hier, nie kan die kinders die nachtmaal gebruik, en al die vreese wat hulle gehad het, van die kinders wat, wat uh, dit gaan nie recht verstaan nie, en wat uh, circus daarvan gaan maak, die teendeel het gebeur in hierdie saal, Die eerste keer toe ek vir kinders sê, hierdie is Jesus' lichaam wat vir jou gebreek is. Die verwondering waarmee hulle my ook kyk terwijl ek praat, het my laat besef, hierdie mense verstaan die nachtmaal, die groot mense moet by hulle kom leer. En dis wat hier gebeur. Hier is die Heerese kudde, elke een van hierdie mense het een ongelooflike waarde om tot jou leven toe te voeg. So as ons in hulle teenwoordigheid is, gaan ek met hierdie ingesteldheid, wat kan jy my vandag leer? En ek sê vir jou, hulle het my na plekke toegevat. En hierdie week was ek bevoorrecht geweest, ek sien Susanne is hier vir oogend, haar man is kwadrupleeg, hy is van sy nek af verlam, uh, al, al vir 40 jaar, en die ongelooflike ervaring wat by die man sy bed gehad het, um, hy is gans, het gaan zwaar met hom, hy depressie, hy wil graag hier kom, um, en net die voorrecht, ek meen toe ek uitstap, is ek een ander mens, en jy gaan met die bejaardes werk, jy werk met die kinders, jy is ongelooflik bevoorrecht, en mag die Heer jou bevry daarvan, en jy probeer presteer, en vir hulle die verlosser van die gemeente wees, Gaan sit aan hulle voete, gaan leer van hulle, en jy gaan die ongelooflikse ervaring hee. Hulle het jou verskrikkelijk nodig, jy het hulle nodig. Mag die Heere vir jou reiklik gebruik. Vane, ek wil nou vraag dat jy, Dominie, Eliska sy boodskap sal speel, asjeblief. Goeiemorgen, wat nog hier gemeente, dit is Eliska Miller van Westergoed gemeente, en alles na, baie, baie welkom hier in die laafveld. Ek hoop dat jy een baie mooi en geseende bediening gaan hee, en dat jy sommer vannacht in die gemeente en gemeenskap gaan inskakel. Ek wil graag vir jou van oogend um, die woorde van Paulus' gebed in Ephesius 3 gee, waar hy vir die gemeente bid dat hulle die Heerese, die weidheid en die diepte en die hoogte van die Heerese liefde sal beleef, mag het vir jou so wees, maar ook dat jy sal beleef dat dit wat hy met jou en dier jou doen, door in die gemeente, dat baie meer sal wees, as wat jy ooit kan dink of droom, en dat jy rechtig net sal beleef, dat hy die opkostbare maniere gebruik, door die uitpas van sy koninkrijk. Ek hoop dat jy uh, geseende en een speciale dag sal met, en um, dat jy rechtig um, sal beleef, dat die heren jy ook in die uh, volgende dag sal dra as gemeente. Tot ziens. Excuse, uh, Dominee Jurgens, jy het hom nog ontmoet al, um, by ander emeritus, hy moet in Sabi preek vir oogend, maar hy sê in sy hart is hy hier, en hy bid vir julle ook die Heerese Seen toe. Ek wil nou vraag vir ons twee gebedspersone om vir alles na iets te sê. Nou alles na, hierdie mense, draal ons bediening. Dis die persoon vir wie ons gebedsversoek is die. Hierdie twee mense is die persoon wat ons vertrouw met ons persoonlijke leven met ons persoonlijke nood, is die persoon na wie te ons gaan, wat ons weet, ons belang op die hart dra, wat confidentieel vir ons sal bid, ons sal opvolg, en rare gepad sal ons sal stap, en dis ook om ek hierdie twee besondere persoon en gevra het, om ook vir oogend hier, net iets vir jou te sê, en net nou as ons saam bid, alles nou, Dank je dat jij naar de Heere sy roepstem geluister het. Dank je dat ons as gemeente saam jou in jou gesin kan groei. En dank je dat ons jou prentjie van wit rivier saam met jou kan inkeer. My tekst wat ek vir jou wil gee, Romeine 8 vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, en wat volgens sy besluit geroep is, en jy is geroep na wit rivier. Baie, baie welkom vir jou, Marcel en die kinders. Ons arms is oop en ons liefde is baie vir jou. Alles na. 
Ons het nogal met die kerkraadsvergadering rarig beleef, dat die Heere die hele kerkraad omdop, dier die Heilige Gees, om jou te beroep. Die feit dat jij een damiekie is, een vrouw is, is voor mij bijzonder. Dit is ons gemeente, zijn eerste vrouwenpredikant. Ik is daar ook zo so opgewonden. Mijn vrouw en kinder rijden kilometers achter de vrouwendokter aan. <laughs> nou, ik eet niet, ik eet niet dochters. Ik weet niet wat doen die ziens niet. Maar ik kan vaar. Jou met u op arms in ons gemeente, en ek weet die heilige gees het jou hier geplaas, en ek weet, ons gemeente gaan van kracht tot kracht groei met jou inzette. Die bybelgedeelte wat ek het, is daar Jesaja 41 vers 10. Hy sê net eenvoudig, moet nie bang wees nie, ek is jou God, ek is by jou, met my eie hand red ek jou. Jy lis na, sterkte, welkom, Welkom, wel. Ek gaan vraag, lis nou dat jy voorkneel. Ja, dit is minlid vir ons voor my. Maar ons gaan allemaal die gebruikers, laat ons vir jou bid en vir jou ander opleven, want jy is een knecht van God. En hier is een besondere dag, dat jy hier dier hierdie besondere mense die hande opgeleid kan word, om op so'n manier geseen te word vir jou pad voor en toe. Koester, uh, hierdie handoplegging, wat dan ook jou geestelike bevestiging is, dat jy dier God aangestel is. Ons sal machtige God en hemel vader, ons bring vir Alisna, die geroepe kind, die gesand, een leraar, dankie Heere vir haar stem, haar profetiese stem, maak haar stem sterk, dat haar stem gehoor word, Ons sien vir haar met al die sieninge wat in die jimmel opgesluit is, wat die reeds al nou uitgestort het en in die volheid in haar is. Heere, verweider asjeblief vandag alle tonge en gedagtes wat teen haar gerig is as leraar. Vader, beskerm haar ten die wat wil manipuleer, die wat wil intimideer, die mense wat teen haar wil gaan, omdat hulle nie inzig het in die koninkryk van God nie. Geef vir haar die vrijmoedigheid, geef vir haar die kracht, rug vir haar op as een leier, vader wat een verskil maak. Iemand wat nieuwe bane oopmaak, iemand wat die gemeente help bly na herleven, een geest vervulde gemeente, rug haar op, rus haar toe, Salve haar met die gees. Die genade van ons Heere Jesus Christus is by jou alles na. Hy sien jou, hy beskerm jou, en dis hy wat tot jou redding sal verskyn. Ontvang al die wonderlijke sieninge alles na, in die naam van ons Heere Jesus Christus, die levende God. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Sien daar, help sê jou op. Alisna, ons luister graag na die verkondiging van die woord. In gemeente, kom ons luister na Alisna sy verkondiging en prediking. 